אני רוצה להודות לדוקטור אפרת על התמונה האנטי חזותית של אלתרמן שהציג לנו פה בכישרון רב וברוב דמיון ואני רוצה להזמין לבמה את הדוברת השנייה שלנו את מירב פימה. מירב פימה היא סיימה את התואר הראשון בספר בספרות מופת ובתולדות האומנות והצטיינות יתרה באוניברסיטת קונקורטיה במונטריאול קוי בקנדה. עם עלייתה ארצה בשנת 2006 היא החלה ללמוד ללימודי תואר שני בספרות אנגלית ובכתיבה יוצרת באוניברסיטת בר אילן. היא עובדת היום כעורכת לשון, אם אני מבינה נכון. במחלקת פרסומים במוזיאון ישראל וערכה עד עתה שני ספרים Modernism in Dialogue, 20th Century Painting and Sculpture in the Israel Museum וספר נוסף A Rare Gift, The Noel and Harriet Levine Collection of Photographs. נושא הרצאתה היום מהנתקות רגשית להתבוננות פנימית באמנות הישראלית ובפתאום אהבה מאת אהרון אפלפלד. מירב בבקשה. שלום. אז בראשית המאה העשרים הגיעו ארצה המון אומנים, חלקם מניעים ציוניים וחלקם בתור פליטים מאסונות ואורה. הציונים ביניהם שאפו ליצור בארץ ישראל תרבות ייחודית מקומית המבוססת על השורשים היהודיים שלהם. לעומתם הרבה מהפליטים שמרו על נאמנותם. לאסתטיקה המודרניסטית האירופאית. המאבק הזה בין האומנים מצא ביטוי בכל תחומי האומנות, כולל השירה העברית, שבשנות ה-60 עם נתן זך ויהודה עמיחי התנגדו ללאומנות של דור הפלמ"ח. ושאפו לעסוק באדם האוניברסלי, והם גם שללו את התגובה הרגשית לשירה והתמקדו בתגובה האינטלקטואלית. ובכן, באמנות החזותית גם יש דוגמה מאוד מובהקת למאבק הזה בין האומנים, בשתי התנועות החשובות שקמו בראשית המאה, בצלאל, לעומת אופקים חדשים. המאבק הזה מתרחש באופן פנימי בתור, בתוך הדמות הגיבור של ספרו של אהרון אפלפלד, פתאום אהבה, שבו ארנסט הוא סופר בן 70, חולה סופני, שכל חייו ניסה לכתוב ספר מופת בגרמנית, דרך העיסוק באדם באשר הוא, האדם האוניברסלי, עד שלקראת סוף חייו, כאשר מגיעה אליו עוזרת בית חדשה, אירנה, שמאוד עסוקה בעבר שלה ובמשפחה שלה ובמורשת היהודית, הוא מבין שהדרך לכתוב ספר טוב בעצם זה דרך ההתחברות הרגשית לפנימיות ולעבר שלו. אז התהליך היצירתי שארץ תובר הוא בעצם התהליך ההפוך של האומנות הישראלית, שקודם כל הוא מתנתק מעברו ואז לאט לאט חוזר אליו. בספר של אהרון אפלפלד, שני הכתבים האלה מוצאים ביטוי גם בשתי ערים מנוגדות, ירושלים ותל אביב, וגם בשתי הנשים בחייו של ארנסט, אירנה, עוזרת הבית, וטוני, סופרת וחוקרת העוסקת בספרות הגרמנית המתגוררת בתל אביב. ההקבלה שאני יוצרת פה בין הספרות לאומנות החזותית הישראלית אינה, אומן, אינה הקבלה מדעית, אלא דרך להעשיר את קריאתנו של הטקסט ולהבין טוב יותר את המוטיבציות של ארנסט ואת התיאוריה האסתטית שהוא מפתח לאורך חייו. פה בשקף הזה אנחנו רואים את בורי שץ בלבוש ערבי מקומי. בורי שץ היה מייסד בצלאל בירושלים ב-1906. והוא בעצם שאף להפוך את ירושלים למרכז תרבותי, שבו תתחולל תרבות ייחודית לארץ ישראל. ואנחנו רואים בלוגו של בצלאל המקורי את החיבור למקורות, לבצלאל בן אורי, האומן הראשון, שבנה את מייצב את המשכן. אז 
Um, חשוב להדגיש גם שתנועת בצלאל הייתה קשורה לתנועה הרומנטית, גם מבחינה הדגש של הרגש, הלאומנות שלה, האוריינטליזם והאידיאליזציה של האנשים האותנטיים והפשוטים המקומיים. בספרנו התנועה הזו מיוצגת על ידי אירנה, עוזרת הבית של ארנסט, שהיא אישה מאוד ירושלמית, עם המון זיקה לעבר ולמסורת שלה, עם נוסטליגיה לעבר, געגועים להורים, ואישה שכתוב בספר שכל מה שהיא אומרת בא מפנימיותה, שהכל יוצא מבפנים, הכל מאוד אמיתי, והיא מלאה ברגש ולא מתכחשת לעבר שלה. בספר זה רק כאשר ארנסט בעצם מתאהב באירנה, הוא משחרר מתוכו את הרגש ואת היכולת ליצור דרך הרגש. וכך הוא מגיע ליצירת המופת שכל חייו הוא שאף אליה, אבל הגישה שלו הייתה הפוכה ונגדה בעצם את מה שהוא ניסה להשיג. אז יצירות בצלאל הטיפיקליות הן עסקו במדרש, כמו הציור הזה של אבל פן. שבו הוא מציג את דמותה של שרי, אשת אברהם, כפי שהוא דמיין אותה, על ידי התבססות על מודל מבנות המקום, כנראה אישה תימניה או מזרחית. ציורי נוף של ישראל, גם עם פסוקים תנכיים, ולאומנות, הפסל הזה של בורי שץ, מתתיהו החשמונאי, נוצר בעצם עוד באירופה לרקע, על רקע משפט רייפוס. והוא מציג את דמותו, דמותו של מתתיהו החשמונאי, שהוא שחרר את עם ישראל מהריבוניות היוונית והביא להם חופש דת. ושלושת הדוגמאות האלה בעצם הן גם מעודדות את הרגשות הציוניים ומעודדות עלייה. התנועה השנייה שאני אעסוק בה, אופקים חדשים, נוסדה בתל אביב ב-1948, והעיקרון שלה זה היה הפשטה למען אוניברסליות. התנועה הזו שאפה לזכות בהערכה של הממסד הבינלאומי האומנותי, ולא רק, ולא רק לקבל הערכה בישראל, להפך הם ניסו להינתק ממאפיינים מקומיים יהודיים או ישראלים, והדרך שלהם לעשות את זה זה דרך דרכים מודרניסטיות ופורמליות, כגון הפרגמנטציה של הציור, הדגש על השטיחות הבד, על הצורה, על הצבע ועל חוסר הנטורליזם, חוסר הפיגורטיביות ונטילת הנרטיב. אז בדוגמה המרכזית פה של יוסף זריצקי, שהוא מייסד התנועה, הצייר והדוגמנית, יש לנו נושא מאוד קלאסי, שדוגמה מאוד מוכרת של הנושא הזה, זה של דייגו ולסקס מתקופת הברוק, שאנחנו רואים את האומן עומד מול כאן ציור, בליווי משפחת המלוכה הספרדיה שהוא עבד בשבילהם. והבאתי לדוגמה גם ציורים של אומנים יהודים שפעלו באירופה, בפריז, באקול דה פרי, ושבהמשך לתנועה הזו הייתה גם הרבה השפעה. על אופקים חדשים. אז דווקא בחרתי באומנים יהודים כדי להראות איך שאומנים יהודים שלא פעלו למען הציונות או למען המפעל הציוני, איך שהציורים שלהם בעצם דומים לאלה של אופקים חדשים, רק שאופקים חדשים היו כמה עשרות שנים לאחר מכן, אז הם לקחו את האלמנטים הטכניים האלה עוד יותר רחוק. וההפשטה של יוסף זריצקי אנחנו רואים לגמרי מופשטת לעומת... לעומת חיים סוטים מצד, מצד ימין והמדעי המודיעני מצד שמאל, שהם כבר, יש התחלה של ההפשטה, אבל לא, לא מוחלטת. בספרנו פתאום אהבה, כתיבתו המוקדמת של ארנסט גם דוגלת באמצעים דומים, פואטים, לינגוויסטים, ורטורים, כגון מטאפורות מרובות, המון תיאורים, צירופי מילים מרובים, דימויים, 
בו בזמן שהוא מוותר איכשהו על התוכן האישי, וגם כן שואף לרלוונטיות אוניברסלית. ובספר הזה התנועה מיוצגת על ידי דמותה של טוני, שהיא סופרת וחוקרת ספרות, שארץ נוסע אליה פעם בחודש לתל אביב להיפגש איתה ולדבר על הספרות הגרמנית. הקשר ביניהם הוא כנראה לגמרי אינטלקטואלי ואפלטוני, אין בהם הרבה רגש, ביניהם הרבה רגש. וכשאירנה שואלת מי זו, מה חשוב בה, ארנס מספר לה שהיא כתבה ספר, את אחד הספרים החשובים על הרומנטיקה הגרמנית. שכאן אנחנו רואים קצת אבסורד שהרומנטיקה הגרמנית בעצם הייתה תנועה מאוד לאומנית ומאוד רגשית, אבל מכיוון שארנס לא מרגיש שהוא יכול להשתייך אליה, קודם כל מפני שהוא כבר גלה מאירופה, ושנית מפני שהוא לא גרמני והוא כן... בכל זאת יש לו עם שונה, אז הוא פונה למודרניזם ו... ולאזרחים אינטלקטואליות להביע את עצמו, שזה קצת הזכיר לי את לודוויק ווידגנסטין, הפילוסוף, שהוא בהשפעת וגנר טען שיהודים, מכיוון שהם לא יוצרים במדינה משלהם, הם גם לא יכולים ליצור ברגש. ולכן, ובלי תשוקה ללא... ללאום שבו הם פועלים, ולכן הדבר, הפתרון שלהם זה לשפר את היצירות המקומיות על ידי דרכים אינטלקטואליות, כפי שפירטתי מקודם. אז ארנס עשרות שנים פועל בדרך הזו, והוא עורך ומלטש את הספרים שלו, משכתב, כותב מחדש, קורע, הוא אומר לנו שהוא כתב שלושה ספרים וקרא אותם, ובזה הוא מרגיש כאילו שהוא הציל את העולם משלושה ספרים גרועים. ואחת הסיבות ל... ליח... לגישה הזו של ארנס זה תחילתו בתור סופר קומוניסטי. כאשר הוא עוד היה באירופה העסיקו אותו הקומוניסטים לכתוב להם את הסיסמאות שלו, שלהם, ושם יש ציטטה שאומרת, האישי הפך לסיסמה. שהוא נטל מזה את כל החוויה האישית, וכמובן הקומוניסטים גם ניסו לבטל את האמונה הדתית. אז הוא מסופר לנו ששנים רבות ביקש לכתוב על האדם, האדם באשר הוא, בלא שום תווים אתניים. כתיבתו הלכה שבי אחר העניינים הכלל אנושיים, הנעדרים זמן ומקום, ורחוקים מחייו. אז בדוגמה הזו, עוד ציור של יוסף זריצקי, פריז, שאנחנו רואים הקבלה מאוד דומה לציור של מרק שגל, פריז מבעד החלון. אמצעים דומים של גיאומטריזציה, פרגמנטציה של... של הציור ושימוש בצבעים דומים, הרבה כחולים ואדומים. ובמיוחד מה שנוגע ללב זה שיוסף זריצקי כן פעל בצרפ... בצרפת כמה שנים, אבל בכל זאת זה לא המקום הטבעי שלו, וזה אפשר להגיד רחוק מארץ ישראל, רחוק מחייו, והוא בכל זאת מעדיף לייצג את זה מאשר את ישראל. כי הוא לא רוצה אולי להזדהות עם הרקע היהודי שלו. בספרנו פתאום אהבה, ארנסט מזכיר לרגע את הפילוסוף תיאודור דורנו שאמר שלכתוב שירה אחרי אושוויץ זה ברברי. וייתכן שחלק מהרתיעה של האומנים היהודים לעסוק בעברם האישי היא מכיוון שהם עברו חוויות כל כך זוועתיות באירופה שהם הרגישו שלהעלותם על הכתב עלולה להיראות מופרכת והם אמורים, עלולים לאבד את כל האמון במה שקרה. אז שוב לחזק את מה שאמרתי, מסופר שלא על חייו כתב כל השנים, אלא על חייהם של אחרים. נדמה היה לו שהניתוק מעצמו הוא הכרחי לכתיבה נכונה, כשם שחשוב להינתק מן השבטיות היהודית. השבטיות היהודית נראתה לו כאנכרוניזם מעיק. אז בדוגמאות האלה, מרסל ינקו, שהיה בין מייסדי הדאדה בזוריך, לאחר השואה עלה לארצה, יש פה נוף ישראלי, אבל אני חושבת, לדעתי, אילולא היה פה חמור, לא היינו יודעים שזה מתרחש בישראל, כי הקומפוזיציה הכל כך דומה לציור של חיים סוטין, שלידו, landscape at kind, הקומפוזיציה הפירמידית הזו, וגם הגיאומטרית עם כל ה-cubes האלה. 
אז זה יכול היה להתרחש בכל מדינה במזרח התיכון או באגן, בים התיכונית. אז למרות שהוא יוצר בישראל ו, ומציג נוף ישראלי, הוא מציג את זה בדרך שהוא היה יכול להציג מקום אחר, שהיא לא ייחודית ואופיינית למקום שבו הוא נמצא. הרעיון הזה שהשבטיות היהודית נראתה לו כאנכרוניזם מעיק, שוב כנראה קשורה אליו, לעברו הקומוניסטי של ארנסט, שבצעירותו הוא היה בין אלה ששרפו בתי כנסת וכתבי יד יהודיים, ושהם רצו לבטל את הדת ולהפוך את כל העולם לעם דומה, כי הם חשבו שאין מקום לדת בעולם המודרני. ועוד אפשרות יכולה להיות קשורה לתיאוריה של סנדר גלמן של שנאה עצמית, שאחת משלושת התיאוריות שלו בספר, שמסבירות שהייתה אמונה של היהודים הייתה שפה סודית, שלא משנה כמה שהם מנסים להשתלב ולהתבולל בשאר החברות המערביות, הם לא מצליחים, מכיוון שהשפה הסודית הזו חודרת לכל ניסיונות, הניסיונות היצירתיים שלהם. ולכן היא מונעת מהם להשיג שלמות. לחזור שוב לדוגמה של ויטגנשטיין, בחייו הייתה דיסוננס מהבחינה שעבודתו הפילוסופית והתיאוריה האסתטית שלו היו מודרניסטיות לחלוטין, אבל הוא העריץ את הרומנטיקה, את הרומנטיסיזם, הרומנטיקה הגרמנית, אבל לא הרגיש שהוא אי פעם יכול להשתייך אליה. לכן אף פעם לא הייתה לו שביעות רצון מהעבודה שלו. לעומתו, ארנסט מוצא פתרון לבעיה הזו בהשראת אירנה, עוזרת הבית שלו, שהיא כל יום מדברת על ההורים שלה ועל העבר בשואה, ואז ממנה הוא מקבל השראה להתבונן פנימה וליצור מתוך מה שקיים בליבו. ואז הוא מבין שהדרך ליצור אמנות עם רלוונטיות אוניברסלית זה בעצם ליצור משהו שנובע ממקום מאוד פרטיקולרי. ואני חושבת שאומנית ישראלית שמייצגת את הגישה הזו היא אולי אנה טיכו. אנה טיכו הייתה בין מקימי בצלאל החדש, כאשר הוא קם בגלגולו השני ב-1935, והיא גם, ביתה, בית טיכו בירושלים, גם היה מקום מאוד חשוב. למפגש בין אומנים גרמנים, שחלקם, כמו מרטין בומבר פה באמצע עם הזקן, הוא באמת דגל בתרבות יהודית חדשה, מתחדשת, ולעומת אומנים אחרים, כגון המשוררת והציירת אלסה אסקר שולר, שלא מופיעה בתמונה, אבל היא גם מוזכרת בספר, בפתאום אהבה, כאשר ארץ מקונן על חוסר שליטתו בשפה העברית, ולכן הוא מרגיש שהוא חייב להמשיך לכתוב בגרמנית. אפילו כשהוא עובר את התהליך הזה וכן מתחיל לכתוב על עברו היהודי. אבל הוא מספר שהתרבות המקומית כנראה לא שובה את ליבו. פליטים לא מטפחים ערכים אסתיים ולא רוחב דעת. פליטים נשארים פליטים. בקיצור, כאן תרבות של עקורים. אז אולי בהתחלה יש לארץ איזושהי התנסות שהוא מרגיש שהתרבות המקומית איננה תרבות גבוהה וש... זה לא משהו שהוא יכול לשאוף אליה, ולכן עדיף לו להישאר נאמן לתרבות האירופאית. עד שהוא מבין שהסופרים הרוסים אהבו את עמם, ואנחנו לא מסוגלים לעשות כמותם. אין לך דבר פשוט יותר מלאהוב, אין לך דבר טבעי יותר מלאהוב, אבל האומנים היהודים הם כנראה בעלי מום. אז את האהבה הזו לעם שלו, ארנס בעצם מצליח להגיע אליה דרך אהבתו לאירנה. אהבתו הפתאומית שבגיל 70 הוא מפתח כלפיה ושבזכותה הוא באמת מתקרב לעם ולעבר האישי שלו. אז אנה טיכו, כפי שאנחנו רואים בציורים האלה, היא גם כן עסקה בנושאים שהעסיקו את אומני בצלאל. כגון העם המקומי בציור אישה מזרחית והנופים הישראלים. אבל לעומתם היא לא העניקה להם אידיאליזציה והיא ייצגה אותם כפי שהיא חוותה אותם באופן אישי וכפי שהם השפיעו עליה ולא במטרות פוליטיות. אז ארנסט, 
כמו אנטיכו, הוא בסופו של דבר כן מחליט להתמקד בפנימיות שלו. יש פה ציטטה מאנטיכו שאומרת, בתקופה יותר מאוחרת, בהתחלה היא כן הייתה יוצאת לנוף ומציירת מהתבוננות, אבל בהמשך היא התחילה ליצור מפנימיותה, כפי שהיא אומרת, אין לי עוד צורך לראות מולי עיניי את המראה עצמו, אני עובדת מתוך הכרה פנימית, מניחה לנוף להתפתח מתוך עצמו, ובכך טמון כוחו. אז ארנסט, מכיוון שבאמת הוא לא חלק מה, מהפרויקט הלאומי, אבל הוא כן מבין את החשיבות של היצירה האישית, אז הוא בוחר להתמקד בנוף הילדות שלו, שזה נוף של ערי הקרפטים במזרח אירופה, ובארץ מולדתו, צ'רנוביץ', בעיר מולדתו, סליחה, צ'רנוביץ'. ואז הוא מבין שהנוף הפנימי, חוויית הילדות שלו, זה מה שיגרום לו לא ליצור אומנות שהיא משמעותית גם לעצמו וגם לאחרים. אז לקראת סוף חייו הוא מכריז על פרויק, הפרויקט האחרון שלו, שזה יכתוב ספר על יהודי הקרפטים, וכל יום הוא מרגיש שהוא מתקרב יותר ויותר להורים ולסבים שלו, והוא מתחיל לתאר את החיים העשירים שלהם שם ואת המנהגים שלהם ואת עבודת השדה שלהם בשילוב עם התפילה ועם המסורת היהודית האדוקה. מה שהוא כן לוקח מתנועת בצלאל, שני אלמנטים מאוד חשובים, השורשיות והשפעת התנ״ך. אז הוא מספר שאין האדם סופר רק משום שיש לו כישרון מסוים לכתיבה. אם אינך מחובר אל ההורים ואל הסבים, ובאמצעותם אל השבט, אתה כתבן ולא סופר. מילים שאינן מחוברות אל הכאבים, אינן מילים אל המוץ. כל השנים הלכתי אל המקומות אשר, שאני לא שייך אליהם, אל המילים שלא צמחו אצלי. אז פתאום הוא מגיע, הוא מגיע להערכה של אבותיו וסביו, שלפני כן הוא זלזל בהם ובמסורת שלהם בתור קומוניסט, חיפוש אחר היהודי האותנטי של מזרח אירופה, ותיאור החיים שלהם בקרפטים. והדוגמאות שב, שבחרתי הן על ידי האומן אבל פן, שגם הוא היה מורה בבצלאל, ארבע אימהות ורבקה, שבהם שוב הוא בחר מודליסטיות מבנות המקום, והוא... מראה לה על מערכה וחיפוש אחר הדמויות האותנטיות שבאמת היו במקום הזה. וכיצד, ובאמת הוא האמין שכך נראו הדמויות התנכיות בעבר. ומה שכן, זה מקשר אותנו לנקודה הבאה, שהחזרה לטקסטים המקוריים והזיקה למסורת. אז לקראת סוף חייו, ארנסט מתחיל כל יום לקרוא פרק או שניים מהתנ״ך, והוא פתאום נפעם. מהשפה הישירה והמדויקת ומהיעדרות התיאורים המיותרים שהוא מאוד השתמש בהם הרבה ומהמשפטים הקצרים וגם הוא פתאום ראה קשר והקבלה בין האבות התנכיים והאמונה שלהם לסבים שלו בקרפטים אז פתאום הוא מכריז שהפרוזה של התנך חייבת להיות מופת לכל כותב ופה אנחנו רואים יצירות של זאב אובן, מורה בש... ב... בצלאל שיר השירים שהוא יר בשלמותו ופוסטר בואו לפלסטינה שאמור לעודד את התיירות וגם יש פה ציטטה משיר השירים למטה הגשם חלף הלך לו את הזמיר הגיע והדמויות שמוצגות אלה דמויות תנכיות של רועי הצאן ורעייתו. אז לסיום אהרון אפלפלד בעצמו משווה בין יצירתו הספרותית לאומנות החזותית בממואר שלו עוד היום גדול, שהוא מספר על, על ציורו של בנו מאיר אפלפלד, והוא אומר שאילו הוא היה מצייר, הוא היה מצייר כמו הבן שלו. והמטרה של שניהם בעצם היא למצוא יופי בתוך המוכר, ובתוך מה שמתחולל בתוך האומן עצמו. והדרך להשיג את זה זה דרך התבוננות פנימית בנוף הילדות. במקרה של מאיר אפלפלד, נוף הילדות זה כבר ירושלים ולא אירופה. אז שם זה מקום שיש לו קשר רגשי אליו, וכפי שהוא עצמו אומר, אני רוצה להכיר את מה שאני מצייר. תחושת האינטימיות ומטען רגשי הופכים את הדיאלוג ביני ובין האובייקט המצויר מדיאלוג חיצוני להתבוננות פנימית. אז אפשר לומר לסיום ששתי התמונות האלה, שני הציורים האלה, בית בירושלים ונוף ירושלמי מבת בחלון הסטודיו, הם אולי דוגמאות שממחישות באופן חזותי את יצירתו האולטימטיבית שארנסט מגיעה בסוף חייו. תודה רבה.